Hierdie episode word met trots geborg door Afri Forum. Hierdie is beslis. Die grootste jacht wat ek nog ooit in my hele leven gehad het. Hierdie week op Buiten Biskruid het ek my goeie vriend Nick Arnold saamgenooi verseker ek een van die grootste jaggeleentjede van ons levens. Ons gaan jag in die Caprivi van een mubbe. Ek is genooi om een buffel te jag en Nick het een oopluis gekry van Savannah species om van te kies en te keer, maar sy hart begeer daarom al een lekjoe. Hierdie beloof verseker ek die grootste jag van Buiten Biskruid te wees, so kyk uit vir hierdie. Ons bou een billy van een buffel burger. Ons syng een prachtige nommerkie op die oopvlak is vir Savanna. Ek is Adam Tas, en ek het groot geword in die Afrika bos. Met een maalzicht in my sy, my voete in die sand, en bult onder my gatse. Ek jaag en vang al vis van kleins af, en ek het baar vriende genooi om saam met my te jaag en daak so'n bykie vis te vang en hulle stories te deel. Die oopsavannas begroet ons met oore duisend buffels, honderde olifante en exotiese species soos lechwe en baster gemsbok en vele ander wat hier vry rondhaard loop. Het voel as wie landskap breeborst loop en spog met sy natuurskoon. Vis Arne roep en duik in die water en kom uit met vol vuiste vis. Hier in die kaprevi weemel dit met lewe. En hier binnen my, bewe ek van opgewonderd. Oor een buffeljag, wat ek nooit sal vergeen. Vast genes tussen die Joby en die Kwando riviere, dat die Palerwa jagconcessie van Oumuyewu safaris. Oumuyewu beteken jachter in die rewe. Die Ivory Camp Lodge by Oumuyewu safaris is uitsluitlik net vir Amerikaanse of buitenlandse jachters. Al te saam is dit oor die 60.000 hectare. En hier gaan ons een groot jaag hee. Hier was nog nooit een enkele Zuid-Afrikaanse jaagter nie. En ek en Nick is die eerste wat hier sal jaag. Ons het die uitdoorging gekry van ons goeie vriend Kornei Kreer, wat oom en jewe safaris bedrijf. Die lodge is prachtig. Dit geer daar rechte, diep in Afrika gevoel. Die kost is uit die boonste rakke uit met Jenny wat vir ons rechtig bederf het die sin. Die tente is allemaal toegerust met een grasdak in die boekam. Dit is prachtig uitgerust. Sachte dubbelbeddings, miskietnette, want hierdie is ook een malaria area. Die viermaakplek wink jou altyd nader. Groot vlamme kan ek moes hier miskyk. Hier so sit jy en kyk na die sterre en die laadnacht, terwyl daar een sachte vleis hier op die vuur wil. As jy oor die geleentheid het, kom skop jy voete uit hier op die Kwando rivier en kyk oor die seekoeie onder jy oor voorbij te reis. Een nieuwe morgen breek soos een nieuwe belofte hier in Namibie. Die oomlik het aangebreek, ek is bitter opgewonde. Ons klim op die cruiser en soos ons rui, rui ons dier een nationale park. Dit voel asof Lion King voor my afspeel. Aan my linker en rechterkant is olifante. Ons sien hyenas. Ons sien twee jaagleipers met vol pense. Hulle is so zwaar geëtelik in die loop. Die voorlewe is legio. En hierdie plek het so pas my hart gesteel. Ons is kaars uit die kamp uit. Letterlik so 2-3 kilo's gereid. En hier in die park sien ons hyena. Nou sien ons die olifante. Nick, my broer. Alles bewe, alles klop, hierdie gaan een ongelooflike dag wees. Arnold is nou hier in die Capri en jou groe dag het aangebreek. En jy sê, jy het lekker geslaap gestrand, acht ure. Ek het nie jou oog toegemaak. Ek het soos een klein sienkie gewees. Heel nacht rondgerold en kan nie wacht vir wat gebeur. Ons is hier op die skietbaan, elk keer in die skoot geskiet, hier met een 4,70 nitro express blazer. Ek weet nie, nee. Vrouwens is mooi. 
Maar hier is voor mij baie, baie mooi. <laughs> Wat wil je skiet vandag? Ik krijg vandaag een geleendheid om mijn eerste buffel ooit te skiet. Kijk, mijn pa alle boer met buffels, maar ons krijg nou die geleendheid om iets te doen wat ik denk zo so min Zuid-Afrikaners ja. al gedoen het. Ek weet, hier waar ons nou is, is die eerste keer wat Zuid-Afrikaners kom jaag. So die voorrecht is net ongelooflik. Kijk, gestraan al my kampvuur, toe sê Kornei, praat hy van troppen van tot 2000, ne? En dan denk ons vandag hier in een trop in van 2000 buffels. Ek is blij ek hoef hulle voer te koop hier. En uh, as hy vir jou sê die 862ste een van links af, jy moet van hom gaan. <laughs> nou, die zontrek water, my broer, ons kan sêker nie heel dag hier staan en ginne gaap, ek ons gaan ski daar die buffel. Ons rijd Palerwa binnen en die landskap verander keer op keer. Gewoonlik in die naadseisoen is die enigste manier die hier kan kom, is per boot. Maar vandag in die droosseisoen kan ons met die cruiser hier rijd. Eerste tekens van buffels onder een oude boom na by die water met vars, vars vis. Ons het nou ons eerste lekker vars tekens van buffels gekry. So ons kan sien, hulle was gestrand redelijk hier. Hier is baie mis hier rond en het is nog lekker klam en nat en warm. So die buffels kan nie nou ver wees nie. Dit is lekker. Kom ons gaan soek hulle. Ons vaar die spore en ons kom op een klein trop die buffels van seker so 20 na 25. We staan hier bij een trop, koeien, meeste koeien, met allemaal met kalfies en een paar jongbillen tussen en ons zoek een trop van die uitskoopbillen, die oud Daga boys, die zijn mijn koppen, de Black Days, ons zoek hulle. Ek kan skaars my oog geloof, voor ons in die oopvlak staan 1500 plus buffels. Hier is hier, Matty. Haar is een groot klomp buffels daar bij mekaar. Nieuwe ouwers. Die grootste trop buffels wat ek in my hele leven gesien. Ons kyk hulle deur, daar is honderde groot bille. Skietbare bille. Bille wat vir my lyk, asof hulle saam die bakkie gaan. Kornei met al sy ervaring, sien een praagbul. En nou gaan ons plan maak om nader te kom. Maar een 1500 stelle oor, gaan hierdie bekryk beslis en makkelijk maak. Ons is 40 meter van hierdie groot trop buffels af. En skielik verander die windrichting. Hulle reik ons. En toe bewe die aarde soos ek nog nooit gehoor het. Het voel compleet soos een aardbewe, soos het 1500 buffels weggaat. Hoewel ons op die rug van een cruiser die aangeland het, het ek nie besef hoe ver ons gaan stap. Ons is dier diep water en oor ver oop savannas. Dier dik sand, jou been is moe gestap en die gewere raak zwaar. En skielik sien ons die trop buffels. Ons moet nou in een rechheid lijn bly allemaal achter my. Dan gaan ek nou hierdie hoopie toe beweeg. My opgevormenheid is nou hoog. Van die groot trop buffels splinter haar tropiekie af van seker so 40. Ons kom starig aangeloop, want hulle is boop eiland. My hart klop al vir die afgelopen uur lang in my keel. Ek voel en hoor hoe die bloed dier my lijf pom. Enige oomlik kan hierdie buffels ontstoor. Ek is hier saam met die span mense en ek hoop ek kan hierdie buffel vinnig plat trek. Ek sê die 470 Nitro Express op die skietstop. Ek vat fijn korrel. Klik nie die sneller nie. Ek druk om saak. Hierdie is jou wildman wimlik. Good shot. Die skoot is net achter die blad. Rechte hoogte. Ek is vrees ook opgewonnen, maar ek het die kardinale fout gemaakt. Ek het die voorste sneller getrek in plaas van die achterste sneller eerste. En ek wil die tweede skoot vat. En ek trek weer eens die voorste sneller. En geen skoot gaan af. Hy dubbel was toen net een enkel hierdie keer. Hy is nie in die trop nie. Ek weet nie die boks. Hy span mense by my. Amal sy levens is nou in gevaar. My hele, hele lijf beel in. Dit is as hy voel dat die haard al valk. Kom ons gaan kyk. Die skoot was redelijk goed geweest. Dit is een dubbel long skoot. Maar die buffel gaan val nie. Nou raak dinge tens. 
skryf bloed en die manne roep ons van die een kant af. Hy staan onder een boom. Ons besluit om gewere te ruil, want dit is een verder skoot en hy gaan oor na die 375 blazer toe. Hy daar met telleskoop op. Ok, vooruit 375. Kornijs heeft mij op die bos recht voor in die kelkie skiet. Ons uitsteken en skoot weer eens in die raadkasse. En die buffel val. Oké, okay, kom die kant. Hou net op. Ik heb in my leven nog niet zo'n so tijd dier gezien soos een buffel. Ons loop zeker nog 20 meter verder achterna en ons hoor hoe hy val. En die laatste skoot wat hulle noem die Coup de Gras, sit ek onder op sy boorse. Daar is hy, daar is hy die Coup de Gras kwijt. Dankie my broer. Mooi daar dan. Hulle noem nie hierdie die gevaarlikste jag geniet nie, hè? Ek het, ek het in my leven nog nooit soos gesien. Hy is verskrikkelijk taai. Hy is verskrikkelijk, verskrikkelijk taai. En toe hoor ons daai kien merk in een rogel van een buffel wat doodgaan. Da, dis wat jy wil hoor. Hier is een vleisbuffel vir die gemeenskap. En ek is baie blij dat my eerste buffeljag so suksesvol was. Het was een ongelooflike, ongelooflike jag. Die eerste skoot het ons op die replay kon sien. Het is plank dwars, net achter die blad. Het is een long skoot. Het is die taaiste, hardste dier in hierdie baas. Blijk dek. Ons stap na die karkas van die buffel toe. Die dier is prachtig. Het was geensins nodig om enige ander skoote te skiet nie. Die eerste skoot sal om dood gemaakt het. Maar ek is hier om die dier te laat leid nie. En ek seker ook geen jachter is lis om die dier seer te maak onnodig lid. Adam het besluit toe ons nou in die kamp aankom. En ek sit vir my gewere uit toe het hy nou die 470 blazer eerste raak gesien. Die Nitro Express en gesê, yes, ja, as dit kan, wil hy graag sy buffel met hom skiet. So die eerste skoot was so klein bykie ver achter. Dit is nog steeds mooi dier die longe gewees, maar op die dier soos hierdie, Hy gee jou een baie klein margin of error, soos wat hulle sê. Maar dit was nou een ongelooflike ervaring. Kijk hier die prachtige, prachtige bevolk. En die tjie, baie dankie man. Hoor die makke, dit was nou lekker gewees. Dankie nie, dit was rechtig lekker saam met julle. Ek stap een bykie een kant toe, want hier is emotionele oomlik vir my gewees. Die bevolbol leen nou een dichte, dichte bos. En ons het een plan moes maak, want ons moet om hier uitkry en hy weeg amper 900 kilogram. So ons sleep op uit met die cruiser sy winch, wat ons om hier op die vlak en kry bykie foto's neem en een paar stories vertel. Het was een van die grootste drome, klein sienkie drome, toe ek begin jaag het om een dag so een buffel te skiet. En ek sit vandag, ek saam met Kornei Kreer gejaag, wat een ervaring. Hierdie is vir die jachter die gevaarlijkste dier om te skiet. Ek sê vandag hier so, ek skoon tranerig en totaal en al emotioneel om by hierdie massieve, seker 900 kilogram buffelbult te sê. So, dankie dat jylle kyk en buit en buskruid ondersteun, so dat ek seker voorrecht in die lewe kan heet. Dit is vir my een eer. Baie dankie. Die skatting was so 38-39. Ek het besluit om hom nie te meet nie en ek gaan hom ook nooit meet nie. Want daar ene was beslis groot genoeg vir my. Ons doen Weidmans haal, en ek sal hom nooit vergeet. Aram, Weidmans haal. Weidmans dank my. Na my suksesvolle buffeljag, gaan ons na die oostelike deel van Marsje die concessie toe. En ons rai op die kaplein. Groot droom van my. En nou is in my vriend Nick Arnoldse beerd, om my vlak te wild op die kaprivie te loop terg. Hier lyk die landskap helemaal anders. Die boom is baie hoog, is baie reig. Ek kan skaars 10 meter in die bos en sien. Maar ongelukkig krij ons nie iets gesien nie. En daar vang die son ons. Niks sê, morgen is nog een dag. Dan vat ons weer stok. Die volgende morgen sien ek daar sy huppel en niks sy stappie. Dis sy weerd om te gaan skiet. Die 375 word soms skoon gemaakt, oor die skouwer gesit, 
En daar op die cruiser glip ons weg uit Ivory Camp uit. Adam het nou sy buffel geskiet, baie lekker opwinding gehad. Nou is het my beurt om te gaan skiet, daar is nog in die quota beskikbaar. Ek hoop rechtig, as het vir my beskoor is om een leedje te kan skiet. Maar die voorregaanse gesprekke by die vier het hy en Cornei lekker gesels. En daar het hulle besluit dat hy wel sy leedje kan gaan skiet. Ons rijd by die Kwanlo rivier om, kry een paar ouwe buffelkarkaste wat die luusplaat getrek het. Ons sien een paar sia koeier en een paar buffels wat daar in die lange grasse staan. Maar ongelukkig, geen leedjewees. Ons besluit om na volgende plek te rijd. Na die onderdeel van die Kwanlo toe. Hier sien ons een hele tropie leedjewees. Drie rame, waarvan een niks in sal wees. Adrenaline loop, die afwachting is groot. Ons klim van die cruiser af en ons bekryp sekerlik van 400 meter tot nabij in die leedjewees. Het is bitter oop, so ons is plat op die grond, so het ons nie sien nie. Aan ons rechterkant hoor ons oor die seekoeie ha 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 ha. Daai geluid is genoeg om enige man kouwe rillings te gee. Een seekoei is natuurlijk Afrika's meest gevaarlijkste dier, maak die meeste mense dood natuurlijk. Een buffel is Afrika's meest gevaarlijke dier vir die jachter. Maar gelukkig aan die oorkant van die water staan al leedjewees, nie so gevaarlijk. Ek het nou die geweer op die stok, ek korrel, ek le aan op die blad, probeer concentreer op my asemaling, Het is moeilijk omstandighere, mens het een focus en dit is al voor op die bok. Skielik vergeet mens van alles wat om mens aangaan. Trekkie sneller. En ek weet, dit is een doodskoot. Hy het net aan neergeslaan. Dead shot, Nick! Jou eister! Maar daar leen nog een probleem voor. Ons moet oor hier vier kom om hy bok te gaan af. Amal is hier redelijk sien in die achter. Daar sê ek weer, en krokodille, of plathonde, soos hulle hier noem. Hierdie plathonde is so langs as twee mans. En jy wil nie hier, sommer net een kans hier vat. Nek, hier teer die kwaan door een vier, so over. Maar is Kornei vir jou hierdie prachtige leedjewee uit? Kijk, hierdie, dit was ongelooflik. Maar Kornei, kan jy ons bykie iets vertel van die leedjewee? Want ek ken, dit kom hier mos nie by ons in Zuid-Afrika rennig voor. Ja, kijk, daar is een hele paar species leedjewees wat nou, weet, van die zwart leedjewee en die kafoei wat in Zambia voorkom. Hierdie is die rooi leedjewee. Nou, hy kom in Botswana en dan nou hier op in die die Caprivi gedeelte, hier teen die Kwando Rivier en een bykie hier teen die Chaube ook. So, hierdie is een van die minplekke in die wereld waar jy hom kan absoluut free range jag. Ik hoor nou jy respect vir hierdie geweer, hoor. Nee, is een lekker wapen daar, hoor. Net hier neergeslaan. Adam, as jy sien daar, ek het nou gesê oor die geweer, ek het nie geweet wat hy op die afstand gaan maak, nie. Ja. So, ek het hom so'n bykie gesteel, hoog gemak, so dit is een hoog bladskoot, hy het eindelijk geskiet daar wat ek toe gemak het. Ja, die bok is met een skoot opslag dood, so, wat wil mens meer hee. Ja, nie wonderlik. Spot jylle my nou oor die buffel. Ons doen Weidmans Heil, wat natuurlijk een baie oud Duitse jachttraditie is. Vir die laaste eerbetoning aan die bok, so mooi is as een leedje. Wat een ongelooflike voorreg om hier in die Caprivi een leedje te kan skiet. Op jou leedje, Weidmans Heil. Weidmans dank, Adam. Geluk met. Baie dankie. Ek en Nick sleep sy bok dier die water en daai oomlikke met een bloederige dier in die water waar krokodille wei was die lekker gewees. Na een lang stofferige dag in die veld is ons al twee sy maan nou al plat van die honger. En nou is het tyd om een bilie van een buffelburger aan mekaar te slaan en een paar heerlijke eier in die Afrika. Nee, kijk, ek het al baie dinge in my leven gedoen, nee. 
Ek het nou ook buffel gejaag, jy het letswee gejaag, maar ek het nog nooit met 600 buffels achter my koos gemaakt. Ongelooflik, hier staan ons in die kapriewe met die hele trop buffels hier achter. Is dit nie mooi nie? Hoor jy my jou broer, ons het nou die rugstringe uitgesnui van die buffel, wat so menslang lente is, dit is so lang. En ons het hulle bykie gemaal, bykie vet ingesit, bykie brisket vet ingesit, en ons gaan vandag een recepie maak, waar ons hamburgers gaan bouw. Maar nie jou jylle alledaagse hamburger nie, hierdie is een baie speciale buffel burger. Ok, stap nummer 1 is, ons moet hierdie klaaggemaalde vleis so'n bykie spisserije gee, bykie geer en smaak gee. En ons begin by een lekker fijn peperkie. En voordat ons nou al die bestaan jylle noem, jylle kan natuurlijk na afloop van hierdie program, kan jylle die recept kry op Marula Media sy webblad. So laat ons ons peper in, dan natuurlijk Ek dink my nie laaf wees hier, nee. Nee. Ons gaan bykie pink seeshout ingooi. Dan, jou ginslingspisserij. Elke ouke nou hier so maak wat hy lus het. Bykie koljander of... Hier is om een steak en chop spice. Wat denk jy is daai? Hier is like soos een perske blad, Jan. Dit is inderdaad een perske blad, Jan. En weet jy van wie is dit? Maar ek wacht nog om te sien wat sy bindmiddel gaan gebring. Ons gaan nou, ons gaan nou. Die perske blad, Jan, is Mrs. Bols. Want ek is lief van Mrs. Bols. Ek is mal oor dit. En ons gaan sommer so lekker mildelik die perske blad in oor gooi, en dan Maggie's sy swart saus, woester saus. Daar is hy, ons gooi dit by, en natuurlijk sê jy vir ons die eie by gooi, asjeblief nie. Alles. Sommer alles, ja wat, ons is die bangie. En dan die laaste bestanddeel, dames en heren, gaan ons nou bijgooi. Dit is die bindmateriaal. En hierdie is bruinbroodmeel. En dit is nou die bindmiddel. Dit is die bindmiddel. Maar, ek wil vir jou geheim vertel, Niek. As jy murgbene kook, lekker lang murgbene, en jy druk hy murg uit, en jy sit dit hierby, as bindmiddel, werd dit net so fantastisch, en dis absoluut, nee nie murg, dis absoluut heerlik. Ek gaan so, so haankie hierby strooi, soos jy kan sien, die vind waar lekker. En nou, kan ek jou vraag, jou hande is mos nou skoon, he. Ja, ja. Sy klim met die klauwe daar in. Baie dankie vir hierdie mengerij. Hy voel nou recht. Die vrou wat vir ons heel tyd koos maak, terwyl ons hier in die Caprivi is. Haar naam is Jenny. En ek het nou my hele plan uitgewerk en gesê hoe ek het gedoen. Toe sê sy vir my meneer, daar is een ander meneer om hierdie te doen baie makkelijk. En sy het nou vir my gewaas, so hierdie is Jenny sy meneer. So wat jy nou doen, Nick, is jy vat vir jou lekker groot hondvleis. Weet, omtrent een... Dit is nou Jenny's idee. Dit is nou Jenny's idee. Dit is die wonderlijke van die recept. Hierdie mens wat so in die evolutie leer geloof. Ek geloof in die evolutie leer van die recept. Ja. Want elke keer as my so maak, dan kry jy so bykie tips by. Ja, en dit is lekker om te leer van ander mens af. My broer, dan Jenny gesê, meneer, al wat jy dan doen is, jy maak een gat in jou groot frikadel, so jou vrou hande is gewas, druk vir my groot gat die boon. Maar kijk, hy moet nou gevul word, nee. Dus, jy was al by San City, nee. Daar is hy, daar is hy, daar is hy. En nou het ons ons groot gat. En dan, wat ons gaan doen, Niek? Ek is malwerkaas, hoe hou jy van kaas? Blauw kaas? Blauw kaas, ja nee, kijk. Jy sit vir jou lekker paar hompe blauw kaas in. Ek denk nie, mens kan te veel van dit in sit, nee. Jy sit vir jou lekker feta in. En hier moet jy stout wees met jouself. Jy weet, hier so hoef jy nou nie te bekommer... Jy kan genoeg in sit, en dan natuurlijk een bykie mozzarella. Druk die bezigheid lekker in. Maak die gat toe, kom ons maak sommer nog mins hierby. Maak die gat toe. Boe. Ek is nou nou riskierig om te sien wanneer jy hierdie gaan by sit. Daai, dit is ons bykos recepie. Ok. En ek, en dan druk jy nou hierdie bezigheid plat. So jy meng om nie? Nee, 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 dit alles is net slechts binnen in. Druk om plat in die vorm van een hamburger patty. Hoor jy, maar ek het nou al een 500 gram ramsteik en een 500 gram t-bone geëet. Maar ek weet nie of ek al een 500 gram patty geëet het. Dit is een buffel patty. So Niek, naad, as jy die oukies nou prachtig mooi rond gevorm het, gaan ons hulle eerst bykie laat ris in die ijskas. Hy moet nou set en bind, anders gaan hy nou opbrek as jy om direk so op een... So hy moet nou eerst karakter kry. Dis, hulle gaan nou gesels met mekaar, jy weet moos. Maar met die overwonder van hedendagse filmwerk, het ons klaar drie patties wat bykie geris het, en nou is hulle plek op die paard.
Adam, alles het nou baie van nog gebeur. Ons het gebraai, maar ik zie je het hier bitter interessante sausie. Wat het jy hier Want Ik was nou in Amerika geweest en ik het gezien als je daar een hamburger eet, krijg jy je eiering bij. En ek is lief vir eiering. Ja, ja. Maar ons moet je so twist op hierdie ding gesit. So, ek het bykie van die <laughs> bacon gevat awesome. en weet wat ek denk als de min in. Ons gaan sommer nog so'n ou klitsiekie hier so in sit. En vat jou eieringe, eers droog dip jy hom in, in een bykie koekmeel. En dan dip jy hom nou lekker moldelik. Maak hy jylle Jelle eierring maak je nou toe met die deegie. Oké, okay, Nick, als we ze nou lekker hier zo in die, die deegie het, dan gaan ze die direct op vier warm olie gaan ons hierdie plaas. Nick, hierdie patties lijkt fantastisch, dit is reg. Ons eierring is reg. Volgende stap. Kijk, ik heb um, je altijd gestaan en wonder waar je een groot genoeg band voor die patties krijgt, maar het lijkt me jij het voorziening gemaakt. Ons ken van Jenny. Nou, Jenny, wat hij achter is, kan een band maken. Dames en heren, ik wil graag veel wijs hoe een band moet lijken. Je krijgt hem niet in die winkels, je zal nergens krijgen, maar je hem zelf maakt of een Jenny bel niet. Nou, wat we gaan doen is, eerste ding. Ons is niet groot mensen nie. Je smeert van lekker dik botter. En dan gaan we om. Net zo'n so bikkie toast aan die binnenkant. Nick, die baans is nou lekker getoast met een boterkie op. En dit is nou waar die lekkere deel in kom. Nou, bou ons een hamburger soos ons van een hamburger hou. Ek sien hier soos natuurlijk ons heerlijke eieren. Maar die eieren het baie mooi uitgekom, nee? Dit het baie mooi uitgekom. Oh, is heerlijk. Lekker bacon en mooi gesout. En die naadheid. En dan, Nick, is dat nou baie belangrijk. Hou je van een tomatiekie? Ja. Yeah. Mm, Oké, okay. <laughs> kom ons het een tomatie op. Dat ons net ietsie groens in kry. Een slaai. Daar kies die hazepad. Ons gaan nie so werk nie, nee, met mekaar. Ons is daar allemaal vrienden. My broer, een kaassaus die self gemaakt. Hier in die kombuis. En zo so bouw jij voor jouw fantastische hamburger met de thuisgemaakte ban. Dat is een enorme burger. Dat is een buffelburger. Dat is een buffelburger. Van die Caprivi. <laughs> well done, Aram. Dank je wel. lekker. Aram, ik het nou ongeduldig begin raak <laughs> om jullie burger te proeven. Dat lijkt net ongelooflijk. Hij is verschrikkelijk warm en ik heb nou voor elke van ons een stukje afgesneden. Ik wil net eerst weer zeggen, mijn broer, op een jacht. Wat ik nooit in mijn leven zal vergeten, maar die zon wordt zo so zak in die Caprivi. So met die tropbuffels wat nog hier voorbij ons is hier achter. Absoluut, samen met goede vrienden wat hier langs ons zit, Cornei en al zijn mannen, wat ons ontzettend bederf het. Boys, kom ons wat de buffelburger, zoals je nog nooit gehad. Jo. Mm-mm. Not. Ik wil met niemand meer horen. Ons zit al naar die nachtse sterren bij een groot kampvuur hier in die Caprivi. Want zo so zal ons hierdie epische jacht met een liekie moet afsluiten. Nick, het jij al ooit zo'n naam en zie ik wie willen zie ik wie het is? Nee, vooral niet met mijn rug naar nou, nee. <laughs> <laughs> Maar Adam, toen je nou zo so, je glaasje ophoudt, was ik bang je vrouw mij wat drank was. Nou. En uh, toen dacht ik, je gaat eigenlijk nou alles met begin opnoemen. Waarop op onze heel dronken instel gaan ons arms moe geraak. Ons gaan heel tijd drinken. Uh... <laughs> nee, hierdie was een van die hoogtepunten van mijn leven. Iets wat ik rechtig nooit zal vergeten. Ik weet die van jou niet. Ons had baie jag, jag baie, maar ons het nog nooit zoiets. So, ek het nog nooit zoiets so beleef. Nee, dat is ongeveer. Hierdie is absoluut die hoogtepunt. En uh, dit het net my ervaringsveld so uitgebreid. Ja. Net na volgende vlak. Nick, ik denk ons kan buiten een buskruid afsluit. By hierdie gat vol sierkoeie en die kaprivi. Met die liekie wat ek baie jare terug geskryf het. Voor die man in Zuid-Afrika wat een beetje zwaar krijgt, tans met droogte en allerhande dingen tegen hulle. Liek is aan ons, want jy is boer. 
Mag het weer waar je bist, wij. Mag het goed gaan met jou. Mag je schapen begen, jakkels jacht. Mag je koren zien hoe ze Mag je lusterpomp met waterwerk. Mag je cruiser liggen op brandstof wees. Mag je heinen altijd recht op staan. Mag je veel vanzelf genees. Dat jij is boek, hier is mijn wens voor jou. Jezus staan als alles om jou voor. Je zal planten als die rien te laat. Gloeien die hand van boek, dat alles weer net zo maak. Want jij is boek, want jij is boek. Want jij is boek, want jij is boek. Je zal opstaan en in morgen voor de zon opkomt. Werk tot hij weer op zak. Daarna is jij een familieman onder een plattelandsterre dak. Mag je vruchten, bomen, krommerig draaien. Mag avonteinen om je landen lee. En mag ons wat honger en dorstjes. Toch zo dikkie voor jou dankie sê. Want jij is boek. My wens for you. Jesus, stand as all is on your foe. He's a plant till it's the rain to light. Glow in the hand of a boy. But all is weer not so much. And you is a boy. And you is a boy. And you is a boy. Also Adam, White Man Heil. White Man's Heil. White Man's Heil. Hat ich noch gesehen. Ja, nicht die Daddy. Also Adam, White Man Heil. White Man's Heil. Wie war die? White Man's Heil. Okay.